नमस्कार दोस्तों क्लास नाइन्थ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स पार्ट फर्स्ट अल्जेब्रा है उसमें चैप्टर नंबर सेकेंड रियल नंबर अभी शुरू है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर्ट्स तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाए तो सबसे पहले सर्ट्स में सर्ट की डेफिनेशन आती है तो सर्ट की डेफिनेशन क्या है देखिए इफ यंथ रूट ऑफ ए इज इेशनल देन यंथ रूट ऑफ ए इज कॉल्ड सर्ट अब ये यंथ रूट ऑफ ए क्या होता है देखिए ये जो यन है वो होगा नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन या इंटीजर ग्रेटर देन वन हम इसे इंटीजर या नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं ग्रेटर देन वन वन से ग्रेटर कोई भी नेचुरल नंबर अब देखिए वन से ग्रेटर नेचुरल नंबर का मतलब यन की वैल्यू डेसिमल पॉइंट या फ्रैक्शन में नहीं होगी यन की वैल्यू होगी यहाँ पे टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे हो सकती है टू पॉइंट थ्री वन पॉइंट फाइव सेवन पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू थ्री बाई फाइव सेवन बाई एट ऐसे यन की वैल्यू नहीं होगी तो यन रूट ऑफ ए यन जो हो गया वो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन वन हो गया और यन जो नंबर है उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ड ऑर्डर ऑफ सर्ड सर्ड की ये ऑर्डर हो गई तो ऑर्डर ऑफ सर्ड यहाँ पे यन है समझो स्क्वेर रूट ऑफ टू है अब देखिए यहाँ पे स्क्वेर रूट ऑफ थ्री है थ्री का स्क्वेर रूट तो यहाँ कुछ भी नंबर नहीं होता मतलब स्क्वेर रूट का मतलब होता है टू होगा यहाँ पे तो स्क्वेर रूट ऑफ थ्री की ऑर्डर हो गई टू अब समझो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ फाइव है तो ऑर्डर हो गई थ्री शायद आप समझ गए होंगे यहाँ पे तो यंथ रूट ऑफ ई अब ए जो होगा वो एनी पॉजिटिव रियल नंबर मतलब ए की वैल्यू निगेटिव नहीं होगी देखिए ये जो है वो इसलिए है और ये जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा पॉजिटिव एनी पॉजिटिव रियल नंबर अगर एक वैल्यू है तो यंथ रूट ऑफ ए इज कॉल्ड सर्ड और यंथ रूट ऑफ ए इरेशनल होना चाहिए और ये जो है उसे हम कहते हैं अब यहाँ पे हम थोड़ा सेपरेट लिख लेते हैं कि यंथ रूट ऑफ ए अगर ये सर्ड है इफ यंथ रूट ऑफ ए इज सर्ट देन ए को हम कहते हैं रेडिकैन और यन को कहते हैं ऑर्डर ऑफ सर्ट ऑर्डर ऑफ सर्ट और जो ये साइन है सिंबल उसे हम कहते हैं रेडिकल साइन रेडिकल साइन होगा ये तो अब हम सर्ड्स के एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि सपोज हमने एक नंबर ले लिया स्क्वेर रूट ऑफ थ्री या स्क्यू रूट ऑफ फोर अब देखिए स्क्वेर रूट ऑफ थ्री स्क्वेर रूट जब फाइंड करना होता है जैसे कि हमने फोर का स्क्वेर रूट फाइंड कर लिया तो फोर का स्क्वेर रूट होगा फोर को हमें टू इंटू टू लिख हमें हम लिख सकते हैं इसको तो टू की एक पेयर बनानी होगी दो नंबर की पेयर सेम नंबर्स की फैक्टर की और उसके बदले में स्क्वेर रूट के बाहर एक नंबर हमें लेना होगा टू तो फोर का स्क्वेर रूट होगा टू तो स्क्वेर रूट ऑफ फोर यह नंबर जो है वो सर्ड नहीं है जैसे कि दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं स्क्वेर रूट ऑफ नाइन ये भी सर्ड नहीं है अगर क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन हम अगर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन क्यूब रूट के लिए हमें तीन के पेयर बनाने होते हैं यहाँ पे तीन का ग्रुप तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन होता है तो इन तीनों के बदले हमें एक तीन क्यूब रूट के बाहर लेना होगा तो क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन थ्री आएगा तो क्यूब रूट ऑफ ट्वेंटी सेवन इज नॉट अ सर्ट स्क्वेर रूट ऑफ थ्री है क्यूब रूट ऑफ फोर ये सर्ड है अब सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर ले लिया स्क्वेर रूट ऑफ एट अब एट के हम अगर प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए तो टू इंटू टू इंटू टू होगा अब स्क्वेर रूट है तो दो की एक पेर हमें बनानी होगी तो टू इंटू टू फोर 
अब इन दोनों के बदले में एक टू हमें स्क्वेर रूट के बाहर लिखना होगा तो एक टू हमने स्क्वेर रूट के बाहर लिख लिया तो स्क्वेर रूट के अंदर एक ही टू रहेगा तो ये रहेगा टू इंटू रूट टू तो ये जो नंबर है रूट एट और टू रूट टू ये दोनों इक्वल नंबर हैं और रूट एट का ये जो नंबर कहलाता है वो कहलाता है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड इस सर्ड का ये सिंपलेस्ट फॉर्म तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड तो अगर स्क्वेर रूट ऑफ एटीन हमें दिया गया है तो इसका अगर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें एटीन के प्राइम फैक्टर फाइंड करने होंगे टू से डिवाइड करिए टू नाइन जा एटीन थ्री थ्री जा नाइन थ्री वन जा थ्री तो अब देखिए जो प्राइम फैक्टर्स आ गए यहाँ पे टू इंटू थ्री इंटू थ्री अब जब स्क्वेर रूट है यहाँ पे तो दो नंबर्स के हमें एक पेयर या ग्रुप बनाना होगा थ्री इंटू थ्री तो नाइन तो इन दोनों के बदले में हमें एक थ्री स्क्वेर रूट के बाहर लिखना है और स्क्वेर रूट के अंदर जिनकी पेयर नहीं बनी उनको लिखना है या मल्टीप्लीकेशन करना है तो ये होगा थ्री इंटू स्क्वेर रूट ऑफ टू तो थ्री इंटू स्क्वेर रूट ऑफ टू एटीन स्क्वेर रूट ऑफ एटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है देखिए जो भी ऑर्डर होती है सपोज एन इज द ऑर्डर तो जो भी नंबर होगा उसके जो प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो एन आइडेंटिकल या सेम फैक्टर हमें नहीं मिलेंगे तब तक जो नंबर हम सिंप्लीफाई करते हैं अब जब लास्ट नंबर मिलेगा जहाँ तक यन यन जो पेयर हैं ऐसी सेम फैक्टर की नहीं मिलेगी तो उसे हम कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सर्ट जैसे कि यहाँ पे अब स्क्वेर रूट ऑफ टू है टू के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड करें तो प्राइम फैक्टर में दो नंबर सेम नहीं आएंगे प्राइम नंबर तो ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे कि अब अगर हमें क्यूब रूट ऑफ फिफ्टी लेना है तो क्यूब रूट ऑफ फिफ्टी फोर या क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन भी हम ले सकते हैं क्यूब रूट ऑफ फिफ्टी फोर देखिए फिफ्टी फोर के अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर लिए तो टू टू जो फोर टू सेवन जो फिर थ्री नाइन थ्री थ्री वन होगा तो क्यूब रूट ऑफ फिफ्टी फोर को हम लिख सकते हैं टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री क्यूब रूट के अंदर अब ये क्यूब रूट है तो थ्री का एक ग्रुप बनाना होगा अब जिनका थ्री का ग्रुप बन गया उनको क्यूब रूट के बाहर लिखना है तो क्यूब रूट ऑफ टू क्यूब रूट के अंदर रह गया है सिर्फ टू तो ये होगा थ्री इंटू क्यूब रूट ऑफ टू तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्यूब रूट ऑफ फिफ्टी फोर क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन का अगर हमें क्यूब रूट फाइंड करना है सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म फाइंड करना है तो क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन को लिखिए टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट एट इंटू टू सिक्सटीन अब जैसे कि हमें थ्री का ग्रुप बनाना है तो जिनका थ्री का ग्रुप बन गया उनके बदले में एक नंबर हमें क्यूब रूट के बाहर लिखना है तो टू इंटू क्यूब रूट ऑफ टू तो टू इंटू क्यूब रूट ऑफ टू ये सिंपलेस्ट फॉर्म होगा क्यूब रूट ऑफ सिक्सटीन का तो शायद आप समझ गए होंगे क्यूब रूट जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिमिलर शर्ट्स और लाइक like शर्ट्स तो सिमिलर शर्ट्स किससे कहते हैं देखिए अगर सेम ऑर्डर और सेम रेडिकेन अगर किसी शर्ट्स में पाए जाते हैं तो वो सिमिलर या लाइक शर्ट्स कहलाते हैं अब देखिए सेम ऑर्डर सेम रेडिकेन कैसे होगा यहाँ पे अगर स्क्वेर रूट ऑफ फाइव है और दूसरा एक नंबर है थ्री इंटू स्क्र रूट ऑफ फाइव तो ये भी सर्ड है ये भी सर्ड है ऑर्डर टू ऑर्डर टू रेडिक एंड फाइव रेडिक एंड फाइव तो ये दो सिमिलर सर्ड्स या लाइक like सर्ड्स कहलाएंगे ये दोनों नंबर जो हैं वो सिमिलर या लाइक like सर्ड्स अब और हम एग्जांपल ले सकते हैं माइनस फाइव स्क्र रूट ऑफ सेवन एंड प्लस एट स्क्र रूट ऑफ सेवन रूट सेवन यहाँ पे है तो रूट सेवन के साथ ही कोई भी कोफिशन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में अगर हो तो इन दोनों को हम सिमिलर या लाइक like सर्ट्स कहते हैं अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स तो 
कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स में कैसा होगा देखिए कंपेरिजन मतलब जो सर्ट की वैल्यू है वो कौन से सर्ट की ग्रेटर है और कौन से सर्ट्स की स्मॉलर है ये फाइंड करना मतलब कंपेरिजन ऑफ सर्ट्स होगा अब जैसे कि हम एक नंबर ले लेते हैं यहाँ पे सपोज एट और दूसरा नंबर ले लेते हैं सेवन तो इन दोनों में ग्रेटर कौन सा है एट ग्रेटर है तो एट इज ग्रेटर देन सेवन सेवन इज लेस देन एट तो अब अब अगर हम इन दो नंबर्स का सेम रूट लेते हैं मतलब ऑर्डर सेम लेकर इन दो नंबर्स को अगर रेडिकेंड बना देते हैं हम और ऑर्डर सेम लेकर सेम लेकर सर्ड बना देते हैं तो जो नंबर ग्रेटर होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर होगी जो नंबर स्मॉलर होगा उसकी वैल्यू सेम होगी ऑर्डर सेम होनी चाहिए मतलब अगर हम इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट ले लें सेवन का स्क्वायर रूट और एट का स्क्वायर रूट तो जो नंबर ग्रेटर है उसका स्क्वायर रूट ग्रेटर होगा जो नंबर स्मॉलर है उसका स्क्वायर रूट स्मॉलर होगा अब जब स्क्वायर रूट के बाद क्यूब रूट हम ले लेते हैं जो नंबर ग्रेटर होगा एट ग्रेटर है तो एट का क्यूब रूट क्यूब रूट ऑफ एट और क्यूब रूट ऑफ सेवन तो एट ग्रेटर है तो एट का क्यूब रूट सेवन के क्यूब रूट से ग्रेटर होगा शायद आप समझ रहे होंगे अब देखिए क्यूब रूट ऑफ सेवन है तो क्यूब क्यूब रूट के बाहर यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए मतलब यहाँ पे वन होता है मल्टीप्लिकेशन में और यहाँ पे भी वन तभी हम इनका कंपैरिजन कर सकते हैं तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज टेन और फिफ्टीन ये दो नंबर्स ले लेते हैं तो फिफ्टीन टेन से ग्रेटर है तो अगर फोर्थ रूट हम अगर ले लिए तो फोर्थ रूट ऑफ फिफ्टीन इज ग्रेटर देन फोर्थ रूट ऑफ टेन अगर समझो यहाँ पे ऐसे दिया गया हो क्यूब रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फाइव और स्क्यू रूट ऑफ थ्री या स्क्यू रूट ऑफ फोर या फोर नहीं होगा स्क्यू रूट ऑफ थ्री तो इनका कंपैरिजन हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थ्री और यहाँ पे टू ऑर्डर है तो ऑर्डर डिफरेंट है तो इनका हम कंपेरिजन अभी नहीं कर सकते ऑर्डर सेम करके हमें इनका कंपेरिजन करना होता है तो ऑर्डर सेम करने का जो पॉइंट है वो हम नेक्स्ट मतलब बाद में लेंगे तो अभी यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पे इनका कंपैरिजन नहीं होता तो फर्दर कुछ कैलकुलेशन करना होता है तब उसके बाद इनका कंपैरिजन होगा तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आपको कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स और एक पॉइंट है अगर स्क्यू रूट ऑफ थ्री अगर कोई है अगर ऑर्डर टू है टू ऑर्डर है तो उसे हम क्वाड्रेटिक शर्ट कहते हैं वो कहलाता है क्वाड्रेटिक शर्ट नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है देखिए कंपैरिजन सॉरी कंपेयर टू स्क्यू रूट ऑफ सेवन एंड फाइव रूट थ्री अब इनका हमें कंपैरिजन करना है तो देखिए स्क्यू रूट ऑफ सेवन के बाहर यहाँ पे टू मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे स्क्यू रूट ऑफ थ्री है तो कंपैरिजन के लिए हमें सिर्फ ऑर्डर सेम होनी होती है ना कि रेडिकेंड रेडिकेंड अलग अलग हो या सेम हो तो भी हम कंपैरिजन कर लेते हैं लेकिन ऑर्डर जो है वो सेम होने चाहिए यहाँ पे दी गई है लेकिन जो कोई भी शेंट है दोनों का वन वन होना चाहिए सेम होना चाहिए या वन वन होना चाहिए तो देखिए अब इनका कंपैरिजन करने के लिए हमें एक कंसेप्ट समझना है जैसे कि हमने स्क्यू रूट ऑफ एट ले लिया था स्क्यू रूट ऑफ एट को हमने टू इंटू टू, इंटू टू लिख लिया था और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हमने फाइंड कर लिया था टू इंटू टू टू स्क्र रूट के बाहर यहाँ पे टू अब इसके उल्टा हमें समझना है देखिए टू इंटू स्क्र रूट ऑफ सेवन तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको हमें मतलब सिंपलीफाइड फॉर्म इसका करना होगा यही सिंपलीफाइड फॉर्म होता है लेकिन ये जो यंथ रूट ऑफ ए इस फॉर्म में हमें इसे ले जाना होगा तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो टू है उसे हमें स्क्र रूट के अंदर लिखना होता है अब ये जब स्क्र रूट से बाहर कोई नंबर आ रहा होता है तो यहाँ पे जितनी ऑर्डर है उतने पेर यहाँ पे बनेंगे उतने का पेर अगर बन गया तो ही उसे बाहर आने का मतलब चांस होता है या वो नंबर हम बाहर ले ले सकते हैं उनके बदले में अब अगर स्क्र रूट के अंदर लिखना है नंबर तो यहाँ पे जितनी ऑर्डर है उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करना होता है स्क्र रूट के अंदर तो टू स्क्र रूट ऑफ टू अगर है 
तो इसे हमें क्या करना होगा टू अगर स्क्रूट के अंदर लिखना है तो टू ऑर्डर टू है तो टू टाइम्स मल्टीप्लाई करिए टू इंटू टू फोर इंटू टू तो ये होगा स्क्र रूट ऑफ एट तो अब हमें इनका मल्टीप्लीकेशन अब अगर हम करते हैं तो टू इंटू टू फोर फोर इंटू टू एट तो स्क्र रूट ऑफ एट हमें आंसर मिल जाएगा तो अब देखिए कंपेरिजन करने के लिए टू स्क्र रूट ऑफ सेवन एंड फाइव स्क्र रूट ऑफ थ्री इनका अगर हमें कंपेरिजन करना है तो जो टू नंबर है उसे हमें स्क्र रूट के अंदर और फाइव को भी स्क्र रूट के अंदर ले जाना होगा तो ये स्क्र रूट ऑफ टू अगर स्क्र रूट के अंदर हम लिखते हैं तो टू इंटू टू यहाँ पे होगा फोर और यहाँ पे इंटू सेवन अब इस नंबर को हमें लिखना है तो फाइव स्क्र रूट के अंदर लिखना है तो फाइव इंटू फाइव इंटू यहाँ पे होगा थ्री तो स्क्र रूट ऑफ टू इंटू टू फोर फोर इंटू सेवन ट्वेंटी एट स्क्र रूट ऑफ फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू टू सॉरी ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव तो अब देखिए स्क्र रूट के अंदर जो नंबर ग्रेटर है उसका स्क्र रूट ग्रेटर होगा तो स्क्र रूट ऑफ सेवेंटी फाइव ग्रेटर होगा तो यहाँ पे टू रूट सेवन ये नंबर स्मॉलर होगा फाइव रूट थ्री से नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए कंपैरिजन का स्क्र रूट ऑफ टू और स्क्र रूट ऑफ थ्री तो यह जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों ठीक है थैंक यू